สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่กับรายการ p h Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทําปก YouTube ด้วย Photoshop นะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับเราก็ต้องเปิดไฟล์ของไฟล์ Photoshop นะครับซึ่งจะมีดาวน์โหลดใต้คลิปนี้นะครับเป็นไฟล์จาก YouTube นะครับซึ่งเป็นแม่แบบในการสร้างปก YouTube นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าไปที่ไฟล์ Open นะครับเพื่อที่จะไปนำแบ็ k กราวมาใส่ส่วนนี้นะครับโดยผมจะเก็บแบ็ k กราวไว้ที่ Desktop นะครับนี่นะครับโอเคครับผมก็จะเปิดแบ็ k กราวขึ้นมาในการ Open นะครับเราก็ทำการใช้ Select นะครับ Selection Tool นะครับในการเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโดยการกดคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากครับลากลากลากเมื่อเราได้ส่วนที่ต้องการแล้วก็ปล่อยครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดคอนโทรลก๊อปปี้นะครับคอนโทรลซีนะครับแล้วเราเข้ามาที่ส่วนของหน้าต่างนี้ครับกดวางนะครับโอเคครับเมื่อเราได้แบ็กกราวมาครับเราก็ทำการทีชอมฟอร์มนะครับในการกดคอนโทรลทรีนะครับทอนทีนะครับแล้วก็ลากครับเพื่อให้ได้ตำแหน่งส่วนนี้นะครับอ่าโอเคแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องนำส่วนแบ็กกราวนี้ขึ้นมาเหนือแม่แบบตัวนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของแบ็กกราวนะครับตอนนี้เราก็ทำการถ้าทุกคนอยากจะนำรูปมาใส่นะครับก็ทำการ Open ผมจะนำรูปตัวนี้นะครับอ่ารูปตัวนี้ผมก็จะทำการเอาเฉพาะส่วนคนนะครับโดยการใช้ Quick Selection t o o l นะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยค่อยๆลากนะครับคลิกครับคลิกลากเบาๆนะครับชุบเดี๋ยวเอาตำแหน่งส่วนที่ง่ายๆก่อนนะครับโดยจะเป็นส่วนลำของแขนโอเคครับส่วนไหนเกินก็ไม่ต้องตกใจนะฮะลากไปก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ทำการเก็บรายละเอียดนะครับโดยการกดอัติเมตในการลบจุดนี้นะครับมันจะเป็นตัวปัดลบนะครับนะครับแล้วก็ลบลบลบลบลบอ่าลบได้แล้วนะครับมาดูส่วนนี้ครับส่วนนี้ยังไม่ได้เลือกเนื้อที่ครับก็เลือกครับโอเคครับนี่ตรงนี้เกินก็กดอันติเมตแล้วก็คลิกนะฮะมันจะเป็นการลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะครับจากนั้นก็มาดูในส่วนนี้นะฮะอ่าส่วนนี้เราไม่ต้องการนะกดอันติเมตแล้วก็ลากครับโอเคครับเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับนี่ผมเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าโอเคนะครับอ่าอ่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ได้คร่าวๆแล้วตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับกดอันติเมตอันติเมตนะครับอันติเมตค้างไว้แล้วก็ลบลบลบค่อยๆลบนะครับถ้าใจร้อนเดี๋ยวมันหายหมดนะฮะลบลบลบลบชุบอุ้ยใจร้อนเกินไปนี่เอาไหมก็คลิกธรรมดาเอาตำแหน่งที่เรายังไม่ได้เลือกแล้วกดอันติเมตในส่วนที่มันเกินนะฮะชุบโอเคนะครับผมตรงนี้ก่อนแขน
โอเคนะครับผมก็จะเอาคร่าวๆแค่นี้นะฮะแล้วผมก็ไปที่ r e f i n e นะครับเอนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมจะตัดแล้วก็มาดูครับว่ามันตัดเนียนไหมส่วนของสมูทนะฮะคือการปรับความนุ่มนวลของภาพนะครับนี่แฟตเจอร์นี่คือความความเบอร์ของขอบภาพจะไม่เอาดีกว่าคอนทานนี่คือส่วนความคมของภาพนะฮะขอบภาพดูนะครับมันจะคมขึ้นนะฮะก็ปรับสมูทขึ้นช่วยอะไรเนี่ยสมูทสมูทเยอะๆแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันสมูทนี่ก็จะทำให้ภาพนี้ดูขอบดูนิ่มนะฮะเอาก็โอเคนะผมก็เอาประมาณนี้นะครับก็กดโอเคนะครับอ่าได้แล้วใช่ไหมครับอุ้ยผมลืมเลือกหูวะหูหายเอาสักหน่อยอุ้ยหูเกือบหายแล้วเพื่อนผมเอาใหม่เอาใหม่รีไฟล์ใหม่นะครับสมูทสมูทหน่อยตรงนี้ไม่ต้องเอานะครับเฟเจอร์คอนทาร์สภาพคมๆหน่อยนะครับโอเคนะครับอ่าเมื่อเราได้ภาพที่ต้องการนะครับเลือกอะไรเรียบร้อยนะกดโอเคเลยนะครับแล้วก็มาส่วนนี้นะครับคอนโทรลวีนะครับเอาไงได้นะครับเพื่อนผมหล่อมากชิปทีทำฟอร์มนะครับคอนโทรลทรีแล้วก็ลากตำแหน่งที่เราขนาดที่เราต้องการนะระวางตำแหน่งให้เหมาะสมนะฮะจะวางไว้ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วเราก็ใช้ selection นะครับตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการนะชุบนี่ตรงนี้อ่าโอเคนะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับก็ไปที่เข้าไปที่ bending เนี่ยฮะ building building นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ drop shadow นะฮะเพื่อเป็นการใส่เงาให้ดูน่ารักยิ่งขึ้นนะฮะเงาก็ประมาณนี้นะฮะฟุ้งๆหน่อยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราได้ส่วนที่เราต้องการพึงพอใจแล้วก็กดโอเคนะฮะแล้วเราจะมาใส่ข้อความตรงนี้กันนะครับโดยการกดที่รูปตุตรีตรงในส่วนของเครื่องมือนะฮะแล้วคลิกตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะตำแหน่งประมาณนี้นะครับผมจะใส่คำว่า pi channel นะครับกด a n t i m a t e เอ้ยกด control a นะครับแล้วกด control t นะครับในการเลือกฟอนต์นะฮะหรือว่าจะเลือกในส่วนของข้างบนก็ได้นะนี่ฟอนต์นะครับสมมุติผมเอาวันนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะมาดูในส่วนนี้นะครับตัวรูปตุ้ชีเล็กที่ใหญ่นี่ก็คือการขยายข้อความนะฮะเดี๋ยวข้อความมันตกไปขยายโอเคนะฮะอ่าได้แล้วนะฮะเราก็ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะฮะจะไว้ตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วเราก็เข้ามาส่วนนี้นะครับคลิกขวา building นะฮะแล้วก็ drop shadow เพื่อใส่เงาให้ดูน่าสวยงามยิ่งขึ้นนะครับฮะเป็นเงาที่สวยงาม <laughs> เป็นเงาที่สวยมากโอเคนะครับกดโอเคครับอ่าตอนนี้ผมก็พึงพอใจกับการสร้างปกอย่างมากแล้วนะครับแล้วเราก็เข้าสู่การเซฟนะครับในการไปที่ไฟล์ Save as นะครับเรื่องในส่วนที่เราต้องการ Save file นะผมจะ Save ไว้ที่ Desktop นี่ Save ไว้ตรงนี้นะครับ Save เป็น JPEG นะครับเรียกชื่อนะครับใส่ไฟล์ name นะครับจะตั้งว่าปก YouTube อ่าเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการสร้างปก YouTube นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับ
ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับกดแชร์กดทุกอย่างยกเว้นดีไลค์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย